ողջուն եթերում հաջողության բանաձևն է այս տարի հոգտեմբերի 20-ին և 21-ին նշելու ենք աշխարի հնագույն կաղաքներից մեկի մեր մայրակաղաքի 2800 ամյակը։ Երևանը մեր սրտերի մայրակաղաքն է գտնվելով պատմության հնի ու նորի խաչմերուկում, այն շառունակում է զարգանալ ժամանակին համահունչ։ Այսօր խոսելու ենք երևունի երևանի ստեղծման պատմության մասին և հնագետի օգնության բաց Հանագիտական պեղումներով պարձվել է, որ մարդն այս տեղ սկսել է ապրել տասնյակ հազարավոր տարիներ առաջ։ Երևան կաղաքի արինբերդ բլերի վրա են պապմանվում Հայաստանի Հանապետության Հանագիտական ժառանգության ամենան Ազարին այր 50 թվականին էրեպունի ամրոցում հայտնաբերվել է վանիտակահորության արգիշտի առաջին արկայի սեպագիր արձանագրությունը։ Աստվորի արգիշտի առաջին է էրեպունի կաղաքը հիմնադրել է մեր թվարկությունից ա Երեբունի հենագիտական ուսում նասիրությունները պարզորոր շապացուցել են, որ կյանքնես կաղաքում շահորնակվել են այվ հետագադարերում, ընդուպ ժամրակակից երևանը։ Նույն անվամբ միայն դարերի ընթացքում պոխակերպվ տնտեսության, կերպարվեստի ու կաղաքաշինության վերաբերյար։ Կարևոր արժեք հունայն ամրոցի տարածքից գտնված 23 սեպագիր արձանագրությունները։ Կտնված երկու նույն որինակ սեպագրերը համարվում են կաղաքա� թե անձյալի, թե ներկայի և թե ապագայի երվանցիների համար։ Դարեր ինթացքում մեծ է եղեր կաղաքի դերը Հայաստանի տնտեսական և հասարակական կաղաքական կյանքում։ Հանագիտական պեղումները վակայում են, որ էրեբունի Իսկ 1828 թվականից հետո այն դարնում է Հոսաստանի կայսրության հայկական մարզի մայրակաղաքը։ 1918 թվականի մայսի 28-ին երբ հրջակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը երևանը դարձավ մայրակաղաքը։ որը նախատեսված էր 150 հազար բնակ չի համար, ժամանակի ինթասկում կաղաքի վարշական տարածքը մեծացավ հինգ անգամ։ Երևանը կարոցապատվում էր բազալտով, գրանիտով, մարմարով, ամենատարածված շինանութը վարտագույն � Հետագա 50 տարում մայրակաղաքի տարածքն էլ ավելի ինդլայնվեց։ 30 հազրանոց բնակջության պոքել գավարական կաղաքից վերացվեց մեկ միլյոնից ավելի բնակիչ ունեցով մշակութային կաղաքական և արդյունաբերական կենտրոնի։ Հազարի նարի նսում մեկ թվականի սեպտեմբերի 21-ին երևանը դարձավ ոչ մեին անկա Հայաստանի Հանապետության, այլը ողջ հայության մայրակաղաքը։ Երևունի երևանի առաջին պաշտոնական տոնակատարությունը ան� Հերատարակվեցին երևանի պատմությունը ներկայասնող նոր գրքեր, բացվեցին ծությահանդեսներ, ստեղծվեցին երևանի մասին նոր երքեր։ Եվ վերջապես բացվեց էրեբունի երևան 2750 շատրվանային համալիրը հանրապետության հ Հերմարավետ, համաճապ զարգացող, ժերբ ու հիրոնկալ կաղակ։ 
Այսօր արդեն 2008 ամի է երևան նարդեն բերտակահակի ու ագի ժարան գորդն է։ Երևանի ստեղծման պատմության մասին այսօր կխոսենք երեբունի ամրոցի հնագիտական աշավախմբի ղեկավար, մանկավաժական համարսանի դասախոս Միկայլ բադալյանի հետ, վարև ձեզ։ Հնագետ պատմական գիտությունների թեքնացում Երևունի ամրոցի հնագիտական արշավախմբի ղեկավարը դասավանդում է հայկական պետական մանկարժական համալցարանում։ Երևունի ամրոցում ինչ արձանակրություններ են հայտնաբերվել։ Ասեն, որ Երևունին համարվում է այն պացարիկ ուրարտական Եվ այդ արձանագրությունները կրկնորին ակներ են, կերտվել են ուրարտական ժամանակաշրջանում և դրանք հանդիսանում են մեր մայրակաղակ երևանի ծնենձյան վկայագիրը։ Այսինքն դրանք արձանագրությունները դա հենց հարցանագրություններիս մեկը այդ չորս որիգինալ կրկնորինակներիս մեկն է, որտեղ պատմվում է, որ խալդի աստու մեծության, պարգիշտին, մենուայի որդին, այստեղ կարուցեց մի ամրոց, մի հոյակերտ ամրոց երկրների և նաև արգիշտին տեղեկասնում է, որ այստեղ ոչ ինչ չկար կարուցված և տարազ կամայի էր, այն հետև նշում է իր դիտխոսաշարի մասին, որ արտական արկաները հաճախ սեպագիր արցանագրությունների վերջում երկիրը անվանում էին բիայինը կամ բիայինիլի և տիտխոս աշարով վերջանում է հզոր արկա և տերը կարավարիչը տուշպակաղակի, իստ տուշպան այսօրվա վան կաղակն է և ուրարտական տերության երբեմնի պարահեղ մայրակաղա� դա նաև ապացուցված է մասնագետների կողմից, էրեբունի վերաբերյալ շատ հաճախ հիշատակում է էրբունի անվան ձևը, սակայն հետագայում պարս դարձա, որ գործ ունենք էրբունի և նաև կարմիր բլուրիս գտնված արձանագիր վահանների և մեկ պատվանդանի արձանագրություններում էրեբունի ձևի հետ։ Եվ ակն հայտ է, որ էրեբունին մեզ հայտնի մեր մայրակաղակ երևանի հնագույն անվանումն է, հնագույն ձևն է և մենք ես առումով շատ բացարիկ մի երկիր ենք, բացարիկ ժողովուրդ ենք, որ ունենք կաղակ, որն ունի իր իսկ անձնագիրը, իր ծնենձյան վկայագիրը։ Կան կաղակներ, որոնց մասին, որոնց հիմնադրման մասին մենք գիտենք լեգենդներից, որինա� երբ մենք ունենք հենց ապացույց, որոնք այն որիգինալ սեպագիր արձանագրություններն են, որտեղ արգիշտի առաջինը ուրարտական այդ հզոր միապետը մեզ տեղեկասնում է այս կաղակի կարուսման մասին։ Պարոն Վատելյան, ամրոցի որ մասում են գտնվում և իչ նշանակություն այն ունի։ Մենք հիմա գտնվում ենք ամրոցի վարճական կամ այսպես կոչված պալատական հատվածի մուտքի մոտ։ 
ես հատվածում հիմնականում մենք ունենք կառույցներ որտեղ տներ կառույցներ որտեղ ապրել են ամրոցի բարձր խավի ներկայացուցիչները եւ այս հատվածում նաեւ ունենք մի շատ կարևոր կառույց որն է ցուսի տաճարը մի ցիսա պաշտամունքային կառույց որը նվիրված է եղել ի վարշա կամ ի ուպշա աստվածությանը իսկ ընդհանրապես ամրոցը պայմանականորեն համաձայն խորհրդային ժամանակաշրջանում արված ցնագիտական պեղումների կարելի է բաժանել մի քանի մասի դրանք են հա պալատական կամ վարչական ինչպես ես ասացի տնտեսական կրոնական եւս երևույթի նաեւ եղել են նաեւ որոշակի ռազմական բնույթի կառույցներ ամրոցը ինքը կազմել է ուրարտական երևունի ուրարտական բնակավայրի մի մասը եւ բնակավայրը բաղկացած է եղել ամրոցից եւ արտակին բնակավայրից Երբ որ մենք ուզում ենք պատկերացում կազմել հա ուրարտական բնակավայրի մասին շատ կարևոր է երբ որ պեղումներ ենք անում եւ օկտագորցում ենք եւ ամրոցից եւ ամրոցից դուրս գտնվող հա արտակին բնակավայրի ուրեմն պեղումների հնձեռած հնարավորությունը հա ձեզ մի սովորական օրինակ բերեմ պատկերացրեք ժամ մոտ 2000 տարի հետո ասենք հայաստանում մի մեծահարուստի կալվածք մեծահարուստի տուն է պեղվում եւ ուշադրությունը դարձվում է հա այդ շքեղ առանձնատանը իսկ այդ առանձնատան կողքը հա սովորական հա թաղամասեր են կառույցներ են եւ պատկերացրեք մենք անտեսում ենք այդ թաղամասերը եւ կենտրոնանում ենք այդ տան վրա որով մենք սխալ պատկերացում կկազմ ենք թե մարտիկ հայաստանում ինչպես են ապրել ինչ կենսագործունեություն են ծավալել նույն էլ ուրարտույում էր որովհետեւ ամրոցում գլխավորապես էլիտան բարձր խավներ կենտրոնացված եւ նրանք էին այստեղ ապրում հա քրմական դասը կառավարիչը նրա սпасարկող կազմը եւ շատ կարեւոր է նաեւ արտակին բնակավայրի պեղումները այս առումով եթե ամրոցում պեղումներ բավական արվել են ապա արտակին բնակավայրում ցավոք սրտի շատ քիչ են արվել եւ շատ հետաքրքիր է որ մենք ուրեմն 2010 թվականին հայրաբունու հնագիտական արշավախումբը հրավիրեց բավական հայտնի մի մասնագետի գեոմագնետոլոգի պրոֆեսոր Յոխֆազ Բինդերին Մյունխենի համասարանից եւ Երեբունու Արին Բերտ այս բլրից հարավ արևելք գտնվող ուրեմն բլրաշարում ուրեմն արվեցին գեոմագնիտոլոգիական ուսումնասիրություններ այսինքն կա մի սարք այդ սարքի միջոցով ուրեմն սկան արվեց հողը եւ այդ սարքի օգնությամբ մենք կարողացանք տեսնել թե արդյոք կան քարեր եւ ինչպիսի դասավորություն ունեն այդ քարերը եւ ինչն է շատ զարմանալի որ պարզվես որ այնտեղ կա մոտ 120 մետր երկարությամբ եւ 60 մետր լայնությամբ մեծ սենյակներով մի կառույց որը ըստ երևույթին հենց արտակին բնակավայրն է եւ շատ խոստումնալիս մի վայր պեղումներ իրականացնելու համար իսկ այժմ ամրոցի որ մասում են գտնվում ինչ արձանագրություն ենք այստեղ տեսնում ենք այժմ գտնվում ենք ամրոցի սուսի տաճարի մոտ ուրարտացիները ունեին տարբեր տեսակից իսապաշտամունքային կառույցներ որոնցից գլխավորներից մեկը դա այսպես կոչված սուսի տաճարն էր սուսին դա ուրարտական տաճարի տեսակ էր որն ունի քառակուսի հատակագից եւ աշտարականման տաճարներ ենք նաեւ անվանում քանի որ երբ որ նրանք վեր են բարձրանում վեր են խոյանում ունեն աշտարակի տեսք եւ սովորաբար սուսի տաճարները յուրաքանչյուր անկյունում ունենում են որնահեծեր այս տաճարը շատ հետաքրքիր է նրանով ինչու որովհետեւ սուսի տաճարները գլխավորապես նվիրված են լինում ուրարտույի գերագույն աստված խալդին մենք ունենք բայց երկու բացառություն մեկը հայկաբերդ ամրոցում արեմեցան հայաստանի տարածքում որտեղ նվիրված է իրմուշինի աստծում եւ մյուսը հենց երեբունիում որտեղ սուսի տաճարը նվիրված է ի ուպշա կամ ի վարշա աստվածությանը ով էր ի վարշա կամ ի ուպշա աստվածությունը բարդ է ասել կան տարբեր ենթադրություններ արգիշտի առաջինը հիշատակում է 
վանի արցանագվանի խորխորյան արցանագրությունը, որ էրեբունին կարուցելիս այստեղը վերաբնակեցրել 6,600 ռազմիքների, գերի ռազմիքների, խատը և ծուպանի երկրներից, որոնք ծուպանին մեր հայկական ծոպ նահանգի հետ պետք է նույնասվի և խատեն հա մի փոքր ավելի արևմուտք և հարավ արևեր կնկաս տարասքների հետ և շատ հնարավոր է, որ իուպշա կամ իվարշա աստվածը լիներ այդ ռազմագերիների գլխավոր աստվածներիս մեկը։ Կամ մեկ այլ կարծիք, որ այս աստվածությունը ինչի մասին խոսում է այն հանգամանքը, որ կարմիր բլուրի պեղումների ժամանակ կտնվեցին կարմիր բլուրի սուսի տաճարի արձանագիր հիմնակարերը, որտեղ նաև հիշատակված է կրկին իվարշը աստում մասին։ Սա բացարիք և աս շատ կարևոր նշանակություն ունեցող ծիսապաշտամունքային կարրուցեր, որը հետ ուրարտական պուլում ենթարգվել է որոշակի փոպոխությունների, կան տարբեր տեսակետներ, ընդհուպ այն նաև, որ Ակեմենյան ժամանակաշ նաև միր դիսցիպլինար հետազոտություններ, որպեսի մենք կաղողանանք պատկերացում կազմել, թե ինչ եղավ սուսի հետ ուրարտական պետության անգումից հետո։ Եկեք վերադարնենք երեբունի ամրոցին այն ռազմավարականիշ նշանակություն է ունեցել ուրարտույի համար։ Երեբունին ինքը աստ երևույթին առառածյան դաշտում ուրարտական պետության կարևորագույն կենտրոններիս մեկն էր, մեկ այլ ուրարտական հա կաղաքի արգիշտի խինիլի հետ, որը հա մեր արմավիր կաղաքի մոտ է գտնվում։ Եվ ուրարտացիները շատ հաճախ ամրոսներ կարուցում են մեծ ամրոց և կային նրանց ուղեքից ամրոսներ, ավելի փոքր ամրոսներ։ Եվ էրեբունին աստ երևույթին ուներ և ռազմավարական, և տնտեսական, և կարևոր կաղա� վերջերը սոլակ մեկ ամրոցը ուրարտական գտնվեց, առամուսի ամրոցի մասին գիտենք լճաշենի ամրոցը և էրեբունին կարևոր դեր էր կատարում հա այդ ճանապարի դեպի նաև լճաշենի ամրոց ճանապարի առումով, եստեղ կային բազմաթիվ այլ ամրոցներ երևանի տարասքում և նախա ուրարտական, ինչպես ես նշեցի, որոնց հսկողության համար էրեբունին և աս կարևորագույն դերակատարությ ուրարտական սեպագիր աղպյուրներում հիշատակում է որպես ուազա կամ վազա երկիր անունը։ Հառոն բադելիան կարող ենք ասել, որ մենք այժմ գտնվում ենք երևանի ամենահին փողոցուն։ Հայ վրանսական արշավախումբը իրականացրես պեղումներ 2014 և 2016 թվականներին և բասվես մի շատ գեղեցիկ փողոց խճակարերով և այդ որպես երևանի հնագույն որան, ապա այս պողոսն էլ պայմանական որեն կարելի է հա համարել մեր մայրակաղակ երևանի ամենահին պողոցը։ Երբ խոսում ենք ամրոցում կատարված բեղումների մասին, արձանակրություններից բացի ուրիշ էլ ինչ ավելի հայտնի ու ավելի կարևոր նմուշներ են հայտնապերվել։ Երեբունին բացարիկ է նրանով, որովհետև եստեղ գտնվել են բազմաթի և շատ աչկ զարնող որինակ է, 
բացի այդ գտնվել են կարասային սրահներ, որոնք նահագինու մարաններ են եղել, հացահատիկիշ տեմարաններ են եղել և նույնիսկ ունենք սեպագիր արձանագրություններ, տարբեր արկաների կողմից այդ հացահատիկիշ տեմարանները կարուցելու տարբեր այլ գտածոններ, որոնցից յուրականչուրը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր պատմության լուսաբանման համար։ Բարան բատելյան կանի, որ էրև ունի թանգարանը գտնվում է անմիջապես ամրոցի ներքևում, ես առաջարկում Մենք այժմ թանգարանի որ հատվածում են գտնվում և ինչ նմուշներ են սրանք, ինչպես են դրանք ոգտագործվել։ Մենք իմա գտնվում ենք թանգարանի ծուցադրության սրահներից մեկում և մենք կանգնացենք բավական բացարիկ Երեբունի ամրոցի մոտակայքում գտնվող վարդաշեն են թաղամասի սեպական տներից մեկի նկուղից պատահականությամբ և նրանք այսպես ասաս ճազմված վիճակում էին և հետագայում ուղարկվեցին լենինգրատ, այժմյան Սանք պեծեր� Հետաքրքիր է, որ սրանք չեն թվագրվում ուրարտական ժամանակաշրջանով և այս ռիտոնները գլխավորապես վերաբերում են Ակեմենյան ժամանակաշրջանին և շատ հատուկ են հատկապես Ակեմենյան մշակույթին, թե պետ շատ հնարավոր կլխավորապես թվագրում են Քրիստոսից առաջ հինգից չորորդ դարերով և նման ռիտոններով սովորաբար գինի էին խմում բարցր խավի ներկայացուցիշները և նման նաև եղջրակ գավատները ոգտագործում էին տարբեր ծեսերի հատկապես հեղ� ձեսի ժամանակ, երբ որ հա գինի էին հեղում։ Կարելի է ասել, որ այն ժամանակ հաղաքը կրտությունն ավելի զարգացած էր, կան նենք պատկիրացնում ենք։ Այդ ժամանակ կաղաքա կրտությունը բավական զարգացած էր, մարդիկ տիրապետում էին բազմաթիվ հնարքների, թե ճարտարապետական, թե ինժիներական, թե շինարարական, ունեին շատ բարցեր ճաշակ, ունեին շատ բարցեր ճաշակ արվեստի, մշակույթի նկատմամբ, կարողանում էին ընկալել տեսքով և մենք պետք է հպարտ լինենք, որ մենք ժառանքներն ենք ուրարտական հզոր տերության, որը համարվում էր հին մերզավոր առավերքի ամենը հզոր տերություններից, կայսրություններից մեկը և նաև մենք պետք է հպարտ կանի որ նաև երևանցի լինելը կամ երևանում ապրելը դա մեծ պատասխանատվություն է, մեծ պատիվ է, որովհետև ամեն մի կաղաքի չէ վերապահված ունենալ հազարամյակների պատմություն և ունենալ այդ հազարամյակների պատմությունը � Հարգել երստետ տողներ, այժմ զրուցելու ենք մանկավարժական համարսայանի պատմության և իրավագիտության վակուլտետի ուսանողների հետ, ողջույն։ Հորև ձեզ։ Կասես ինչու ես ընտրել պատմագետի մասնագիտություն պատմաբանի պատմակետի մասնակիտությունը տալիս է կննադատական հայացք արհասարակ, թե պատմական իրադարդություններին, թե կյանքին, թե որև է պաստի նկատմամբ, եկրորդը տալիս է խորացված գիտելիքներ ծեպական երկրի, ինչու 
Ձեր մասնեիցունը թույլ է տալիս որպիսի դասավանդեք դպրոցում, ապագա սերունդներ կրթեք, Երևանի պատմության հետ կապված ինչ նորարություններ եք ձեռնարկելու որպիսի կրթեք երեխաների։ Դպրոցական դասագրքերում դրոցի կանադարց կան մայնակաղակնային մասնավորապես Երևանի պատմությանը, ուստի որպես մանկավարժ ինքս եթե հնարավորություն ունենամ աշխատելու դպրոցում, կարաչարկ եմ մտնել մայնակաղակների պատմություն։ Ինչ հնարավորություն կտա լավագույնս հասկանալ ուսումնա սիրել մայնակաղակների երև 12 մայնակաղակների հիմնադրման զարգացման պատմությունները, նրանց հետո գա ճակատագիրը հնագիտության հետ կապված, այսինքն այցելությունը նաև հնագիտական վայրեր, ու միաժամանակ կթեթեվացնենք հայոց պատմության ուսումնասիրությունը դրանք կապելով մայրաքաղաքների պատմության հետ։ Երևանը հնագույն մայրաքաղաքներից մեկն է։ Ինչ քայլեր եք պատրաստվում ձեռնարկել պահպանելու այս պատմությունը եւ փոխանցելու ապագա սերունդներին։ Քանի որ Երևանը ամենահին մայրաքաղաքներից մեկն է աշխարում, դա մեծ վրա այս սերունդի վրա շատ մեծ պատասխանատվություն է դնում։ Երևան քաղաքի հուշարձանները անհրաժեշտ են ոչ միայն պահպանել, այլև հանրահռչակել եւ այդ նաեւ հանրահռչակման հանրահռչակմանն են ուղղված հնագիտական պայղումները։ Բացի տեսական գիտելիքներից համարսանը գործնական ինչ մեթոդներ է տրամադրում ձեզ որպիսի ավելի հմտանակ ձեր մասնակցության մեջ։ Արդեն տարիներ շարունակ համարսանը կազմակերպում է պրակտիկա, ուսումնական բնույթի պրակտիկա, որը իրականացվում է այցելություններ կազմակերպելով պատմամշակութային վայրեր։ Այցելությունները մեզ ավելի շատ հնարավորություն են տալիս ծանոթանալու պատմամշակութային կոթողների հետ, ավելի շատ գիտելիքներ ձեռք բերելու, ինչը անհրաժեշտ է նաև հետագայում դպրոցում, քանի որ մենք գործ ունենք այնպիսի սերունդի հետ, որը իր էության պարպատող է, հետաքրքր ասեր է եւ դասագրքային տվյալներով միայն չեն կարող իրենց բավականացնել եւ իրենց գիտելիքներին այսպես ծառավը հագեցնել, ուստի այցելությունները հնարավորություն են տալիս, ոչ միայն տես լսածը ներկայացնել, այլ նաև տեսածը, ինչու չէ նաև հետագայում աշակերտներին բերել եւ ցույց տալային ամեն ինչ որ մենք ենք ժամանակին տեսել։ Համալսարանը իդեմ սպատմության եւ իրավագիտության ֆակուլտետի տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը։ ներկայացնեն <gülüyor> իսկ կոնկրետ հենց հնագույն հնագույն պատմության վերաբերյալ ունակ որ հայտնի երեբունի երեբունի մասին հենց երեբունի թանգարանում նաև կան ներկայացնեն կարելի է օպերայի բալետի թատրոնը ինչպես նաև մատենադարանը հանրապետության հրապարակի նաև այնտեղ գտնվող ուրեմն հայաստանի պատմության թանգարանը այսինքն թանգարաններով ավելի ավելի լավ կարելի է ներկայացնել որտեղ գտնում են բազմաթիվ ուրեմն արտեֆակտներ, գտածոներ, վաղնջակույն ժամանակներից միջև մեր օրերը եւ վերջում մեզ մնում է հավելել շնորհավոր տոնդ Երևան Երևան աշխարհի ամենը հին քաղաքներից մեկն է։ Տարեստարի զարգացող մեծ քաղաքը շարունակում է հիացնել աշխարհին, որն այս օրերին ու շիշով հետևում է Երևանի անտոնակատարություններին։ Իսկ մեզ մնում է միայն ավելացնել, որ պետք է սիրել ու պահպանել մեր տարիքով, մեծ սակայն հոգով երիտասարդ մայրա քաղաքը։ Շնորհավոր Երևան։ Շնորհավոր Երևանցիներ։